让你他妈吃！我，你还练过是吧？在这儿，你敢开枪吗？老董是特高课的人，对，来来来，赶紧！哟，怎么抓到自己人了呢？啊，太不合适了，疼不疼？啊，这这这这这没事吧？这份打，我就白挨了吗？老师傅能让你白？那你说想怎么样？我想让宁队长陪我走一趟。去哪儿啊？哎，老董，我季明宇的为人，你应该很清楚，别跟我这得理不饶人。啊！我的行动大队大队长有权利抓任何一个人。你给我瞪什么眼？瞪，瞪眼！你给我听清楚，你们竹木先生也明白这个道理。误会就是误会啊！董，董董先生是吧？没关系，你要是什么时候想打架呢？你可以找我，我宁某啊，随时奉陪。不用了，我今天算是领教了你宁队长的身手了。好了好了好了，今天都入会啊，请劳董去洗洗啊啊！哎，你看，老董委屈了啊，真是不好意思啊，快快快，快快快快快，没事常来啊。哎，好，慢点啊。你说这辣椒面还真够呛。哎呀，这。你说你这臭小子，你这……听听，你没事吧？像聂五元的时候，都趴下，走，小南，季明宇
穷凶。说的是在舞台上，啊啊！上这吧，啊！爸，刚才吓死我了，吓死我了！哎呀，操！没事就好，啊，我没事。你怎么会在这儿？要不是五元那一枪，我早就被炸着了。那宁科长这次立大功了。厅长，您没事就好。你怎么知道我有危险呢？其实我一直在跟踪那个四哥，本来想钓个大鱼，没想到这次又让你遇险了。对不起，厅长。五元，这次多亏了你啊！回去我给你记功。是。你没伤着吧？没事没事，这太危险了，你们先回去吧。也要小心点，是，嗯，走，小南，走了，把后备箱给我打开，快，快点，快，快点，快点，快点，快快快，开开，快点，谁？哥，你的脸怎么了？你不是被捕了吗？李队长呢？他，他出去了。你怎么出来的？这不是说话的地方，快跟我走，走！李队长，你的脸怎么了？在这边，在这边呢！先别说了，想办法突围吧。哥，打开后门。
那只能爬上去啊！吸引火力，等我的信号。收拾一下。是。走，快点！不许动！哥，你干嘛呀？真是你小子，出卖组织的人就是他，不可能啊！怎么会是他呀、啊？他们给了你什么好处？少废话，除了你，谁还对组织这么熟悉？你说的没错，还有一个人比你更熟悉组织。你少废话吧，小海，啊、把他绑起来。报告厅长，干得漂亮，一点都不漂亮，就抓了一个活的。凡是尽力就行。你今天的表现已经很出色了。谢谢厅长。闪开！怎么回事？行动！等我来，快，快，快！科长，赵山不会变卦吧？不会，除非他想死。科长，要是被宁务员他们看见，我们该怎么解释？你没听过刚才的枪声吗？我们忙公事。小海的这种技法，我二十年前就会解了。我我跟你拼了！哎，呀！前面，胖子，嗯，你去那边。
。小海，你为什么不相信我？我知道，你那天直接去了码头。你知道这里还有警察厅的人，是你把他们引来的。哥，哥，哥，小海，咱们走吧。我不走，我跟他们拼了。小海，进。小海，进。李李队长。都想汇合。把尸体抬走。是。哎，停！看什么看？抬走。宁科长。你跟着我，到上面去看看。嗯，不许跟着我，啊！万一被他发现怎么办？有李科长撑腰，怕什么？走。
五月，没伤着吧？没事，你快走。你小子，别以为你救了我，你就不是汉奸。小心点。宁科长，别你没事了，快去追那个人，啊！快去呀，在那边。哦。宁科长，有好事。什么？大鱼抓到了。什么？把鱼抓到了，在哪儿？在那边。你们拿枪干什么？把枪给我放下！你们都是废物吗？都在干什么？你们有什么用？先生，坚持住！李都退下，帮我退下！宁宝林干什么呀？我事儿还没办
还做不做生意了？做，做。你们掌柜的呢？我我就是掌柜的。跟你聊两句，啊，宁宝莲，如果我李八一今天死在你的枪下，我认了。但是我们的儿子当汉奸，绝不可以。如果你想开枪的话，赶紧的，否则就没机会了。李八一，站住！李八一，你还要往哪儿走啊你啊，雷涛。你干嘛？这什么地方？你能拿枪进来吗？帮主，我顾不了那么多了。难怪上次看着你脸熟啊，原来还真是李三爷啊！雷涛，我早就应该干掉你。嗯，真不容易啊，竟然还记得我，不会忘了你的。你手上沾了我几十个弟兄的鲜血。说呀，继续说呀。到了日本人那儿，有你说的。真可惜，上次没把你一块儿抓住，这次没想到你送上门来了。房主，这个人不用你动手，把他送到日本人那儿，你就是大功一件呐。那不行，这个人，今天我必须亲自把他给毙了。这么杀了他，太可惜了吧！宁宝林，你他奶奶的！帮主，你这是干什么？他是我兄弟，我怎么可能把他送到日本人那儿去呢？你傻呀！我他妈真的太傻了！宁宝林，你听着，别想动我儿子，不然。我绝饶不了你，走吧，房主。房主，警察厅把这里包围了，看样子目标就是三爷。宁宝林，你把我交出去吧，这样我就找不到五元了。报，带他从后边走。是，三爷请。啊！哎呦，我的公子爷，怎么是你呀、啊？啊！这，哎哎哎哎！公子爷，哎，你你你，哎哎，这，不好意思啊，这位是我姐，背着我姐在外边嫖，我想跟她说两句话，麻烦各位。帮我在外面把门关一下。哎呦，大爷，你消消气嘛。麻烦在外边帮我把门关一下，啊、谢谢。别急，我们这就出去。彪哥，躲着我干什么呀？公子爷，我早就跟你说了嘛，我早就不干了。这密探的活他没法干的。那你干什么呢？我，我那我那是。做点小生意，你别以为我不知道你现在外边做的散鸦片的事儿，这种缺大德的买卖，啊！我托人捎信儿给你，你怎么不搭理我？明知道我回来了，你也不露个面。你说这么多年了，你怎么一点长进都没有？那不是我没长进啊，实在是这个世道，他没法混呐。你是知道的，我在帮里，要身份没身份，要背景没背景，啊！现在有个好生意，第一看你做不做，二看你能不能做好。张雄认不认识？张雄，不认识。把这人给我找出来。<笑>这画的啥呀？你
笑声。谁画的？我画的怎么了？你乐什么？你说的是哪个张兄？我说的是码头上那个脚行把头、练家子、长头发的人。那个张兄啊。哎呦，公子爷，这这这这咱不能碰啊！那个张雄，那是黑旗队的人。黑旗队？啊！哎呦，黑旗队你不知道啊？就是专门杀日本鬼子的游击队。听说里边个个都是杀人不眨眼的猪啊！特别是这个张雄，他还是里边那个头。不过后来好像黑旗队散了，之后张雄就跑到你家老爷子地盘上去混饭吃了。那我家老爷子能容得下他？老爷子的心思，那谁知道啊？你不是说他在码头吗？那你直接去找他不就完了吗？哎，最近他干了一票大的，跑了，又犯事了，干啥了？刺杀警察厅厅长纪明宇。哎呦我羞，我说什么？我说什么？这人沾不得，这就是个活阎王。这些钱呢，你拿去，给你娘找个好点的大夫。嗯，我我不是这个意思。来，还有，这个呢是你的，事成之后还有。嗯。哎，行行行，哎呀，行了行了行了你，啊。你玩去吧。
来，我一定要替他伸张正义。这谁干的？啊，林会长，姚老板他们被害了。被害？昨天不是好好的吗？姚姑娘，别难过。哎，这谁干的？有没有查出什么线索？你老是这么盯着我干嘛呀？我问你话呢。宁帮主，是不是被我们盯得不自在了？你又这么跟我说话？那您想让我怎么跟您说话？是不是全天下的人都得顺着您的意思？如果违背您的意思，就该死，是吗？哎，我不明白你跟我说这些干什么呀？你是说我跟这件事儿有关？当然，死的人肯定是跟宁帮主没有关系，谁也不敢说跟您宁帮主有关系。你怀疑是我干的？啊？你知道我是谁吗？我是你爸。宁会长，您误会了，您儿子。他不是这么想的。我问你，你昨天是不是威胁过姚老板？没有，没有，没有。你撒谎。是，我昨天是见过他，我只是让他别乱说话而已。你看，你终于承认了。宁武元，你爱怎么抢怎么抢。我告诉你，人不是我杀的。我宁宝林做过的事情，从来不会不敢承认。那你激动什么？宁公子，宁会长。他不是这样的人，你不了解他，他这个人什么事都做的。我是不了解他，但我相信这事不是他做的。宁远，我白养活你三十年，到头来还不如了外人。杨姑娘，我送你回去。啊，啊好。医生，这是用来看病的吗？这是我私人用的商用电台，我每年在全国各地买药，我要了解世界各地的药品行情。我他妈就讨厌你这种不见棺材不落泪的人。带走，放开我，放开我
知道吗？回来了，厅长，说你吗？死了一个共党，抓了一个活。嗯林医生，季厅长，我们又见面了。好自为之。带走。哎，你们俩是。是我们家的私人医生，小南的病一直都是他请。哎，这年头，什么事都能发生啊！你们俩跟我来一趟办公室。自己尊敬的医生被抓了，难过也是人之常情，别放在心上。都想要这个案子。按理说，在行动当中你们都有功劳，但毕竟邱成丁这个案子时间长一些。五元，这个事儿就交给邱成吧。是。不过，我想先奉劝李科长一句：这个犯人非同小可。如果被你的人折腾死了，那我们这个买卖可就赔大了。有劳宁队长费心了。白天还有人放炮，不好，里面出事了。啊！哎，开车跟着我。哦。宁会长。啊。哎。哎，你怎么出来了？外边这么大响声，我有点害怕。还有，你既然害怕，还出来啊？我，我，我站在你身边，我心里踏实一些。你自己死也就算了，还带着那么多人来给你陪葬啊！我不想今天有人死了。只要你答应我们的条件，我们立刻就走。你有什么资格跟我谈条件？哎，你错了，聂宝莉，你别忘了这个地方是谁选的。那又怎么样？
真不怕死。长兄，我今天倒要看看你这位兄弟，在被打成筛子之前，他能放出多少刀。宁宝林，你疯了！李八一，不相死，赶快过来！宁宝林，你手里有这么多像样的家伙，却不去对付日本人，不用你来教训我。我告诉你，我今天不活了。我今天就是要把你打成蜂窝，宁会长，别这样。你们这样持有大规模的自动武器，那是严重违法。走吧，张兄。站住！你没听到我刚才说的话吗？啊，不能把他带走。您刚才没听见吗？我今天必须要把他带走。宁会长，宁会长，宁公子是在例行公事。才是我儿子。好，我答应过你的，把他带走，你想干什么就干什么。谢谢你，麻烦您让一下。嗯。哈哈哈哈哈！宁宝林，你今天威风了。我一个屁，人已经带走了。<笑>你今天让武元把他带走是对的。怎么着？你今天跟儿子一条心了？那当然。定<笑>会长，这位是……啊，我兄弟李八一。哦，李先生。嗯，你好，这是。苗叶哥，哦，苗姑娘，你好。我问你啊，我们那批药怎么会在张雄手上？你早就认识他？哎，以前在一个战壕里打过鬼子。哦。啊
。丁委员，这演戏的玩意儿，给我摘了。对不起，像你这样的高手，可能还要再委屈你一会儿。<笑>公子爷，刚才可吓死我了，可现在还带着这金镯子呢。<笑>要不说你神通呢，说曹操就把曹操给逮来了。<笑>这是带我去哪儿？警察厅。我知道你不会那么做的。为什么？虽然你在我面前救了两回季明明，但你也同样放了我两回。今天又在你老爷子面前给我解了围，我知道你不会抓我。你错了，我会抓你，因为你手上有我想要的东西啊。你对那玩意儿也感兴趣？张德彪，哎，快出去！啊，走！啊，呃，是。等等，啊，弩给我留下，不给。你的弩。这小子是你的密探吗？他跟你没关系。行，现在也没有外人了，咱们打开天窗说亮话吧。那批盘尼西林到底在哪？你以为我会告诉你吗？这么说，你们早就计划好了，准备收编黑旗队了？对，抗日的队伍，我们都怀疑。嗯。我们哥俩说这个事儿，一个姑娘家在这儿不合适吧？怎么就不合适了？啊，人家呀，那是进过狼窝啊，见过世面的。哦，聂会长，你在吓唬岳哥了？这位李先生说的对，你们说的事情是打打杀杀的事情，我也不懂。不如这样，我先走，你们继续聊。哎。以后啊，你跟着我，少不了听这些话。嗯、哎哎哎，宁宝莲，把手拿开，你也不照镜子看看，啊？你长成这样，哪点配得上苗姑娘？怎么着？啊？你吃不着葡萄说葡萄是酸的，你少管人家闲事好不好？啊？李会长，啊？再这么说，六哥真的不能在这待下去了。我看这样吧，我还是先回去吧。哎呦，怎么那么着急呀、啊、你？哎，啊不。包主，送苗姑娘回去。是。嗯。宁宝莲，这是个好姑娘，你可别跟人玩硬的啊！怎么了？我宁宝莲需要玩硬的吗？啊？哎，你看看，她是不是长得像谁？像谁啊？像。当然。看第一眼的时候，就觉出来了。你把那批药交给我，钱和军火我都可以给你。你比你爸爸可大方多了。不过我感兴趣的是，你的钱和军火的来源。这是我的事情，你不用知道太多。那我怎么知道你是不是在骗我？一手交钱，一手交货。那我要是要军火呢？那也很容易啊，为什么？这是一个危险的机密，我现在不能告诉你。不过你可以放心，我说有就肯定会有。那如果我不跟你交易呢？那好办呢。照我们现在的速度，五分钟之后我们就会到警察厅。到了警察厅呢，自然会有人伺候你。你怎么会认为这五分钟我会乖乖的跟你回去？哼，一个戴着新式手铐的人
，还能做什么呢？你说是不是？对我来说，这东西跟老子没什么区别。谢谢你第三次救了我